আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তো ইতিপূর্বে আমরা কয়েকটা টিউটোরিয়াল দেখেছি এবং আমরা সেই টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে চেষ্টা করেছি আমি আপনাদেরকে বোঝানোর যে কিভাবে ভিভিউ আপনারা ইউজ করতে হয় তো আজকের পর্বে আমি কিভাবে একসাথে দুইটা প্রপার্টি আপনার স্মার্ট কোডিং অর্থাৎ করতে হয় হ্যাঁ সেটা দেখাবো তো প্রথমে আমি কি করব আমি অ্যাকচুয়ালি আমি এখানে দেখাই আমি আর দুইটা ফাইল ক্রিয়েট করলাম একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট এসটিএমএল এবং একটা হচ্ছে স্টাইল ডট সিএসএস স্টাইল ডট সিএসএস এবং আমি এই দুইটাকে আমার যে টেক্সট এডিটর সেটা দিয়ে ওপেন করলাম আপনি যে কোনো একটা টেক্সট এডিটর দিয়ে এগুলো ওপেন করতে পারেন সমস্যা নেই ওপেন করার পর এখন আমি এখানে কোডগুলো লিখলাম লিখার পর এখানে আমি এটাকে লিঙ্ক করব ঠিক আছে লিঙ্ক করার পর তো এখানে লিঙ্ক করলাম লিঙ্ক লিঙ্ক করার পর আমার স্টাইল ডট সিএস এর সাথে লিঙ্ক করলাম লিঙ্ক করার পর এখানে যদি আমি লিখি যে টেক্সট টেক্সট বর্ডার বা যে কোনো একটা নাম দিলাম বা শুধু বর্ডার দিলাম অ্যাকচুয়ালি সরি তারপর এখানে একটা স্টু নিলাম স্টু নেওয়ার পর একটা নাম লিখলাম ধরেন আমাদের দেশের নাম লিখলাম লিখে এখন যদি আমি স্টেল লোড সিএসএস এ যাই এবং এটাকে আমি কি করলাম বডিতে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিলাম এবং ফ্যাটিং ফিফটি পিক্সেল দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর এটাকে আমি স্প্লিট করে ডান পাশে নিয়ে আসলাম এবং এখান থেকে ক্রস করে কেটে দিলাম এখন যদি আমি ফাইলটাকে ব্রাউজারে আউটপুট দেখি আউটপুট দেখার পর এ হচ্ছে আমার আউটপুট এখন আমি বিফোর অ্যান্ড আফটার দুইটা প্রপার্টি ইউজ করব দ্য নেম অফ আর কান্ট্রি বাংলাদেশটা আর একটু বড় করি দ্য নেম সরি নেম অফ আওয়ার সিও ইউ কান্ট্রি ইজ বাংলাদেশ তো অ্যাকচুয়ালি টাইটেলটা অনেক বড় দিলাম এই কারণে আমরা আমি যে আমরা আমি এর ইতিপূর্বে বুঝলাম যে কেন আপনি ফিক্সেল ফিক্সড ফিক্সেলের বর্ডার দিবেন এবং কেন আপনি পার্সেন্টেজ বর্ডার দিবেন ঠিক আছে তো ইতিপূর্বে আমি বুঝলাম কিভাবে আপনি বর্ডার অর্থাৎ ফিক্সড বর্ডার ইউজ করবেন এবং কিভাবে পার্সেন্টেজ বর্ডার দিবেন তো এগুলো সুবিধা অসুবিধা আমি বলেছি তো যাই হোক এখন আমি এটাকে প্রথমে এটাকে পজিশন পজিশন রেডিটিভ করতে হবে গলে একটু সমস্যা এবং প্রথমে আমি বিপরটা নিই তারপর আপনার কাজটা দেখাবো কন্টেন্ট কন্টেন্ট ব্ল্যাঙ্ক রাখতে হয় এখন আপনি এটাকে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করেন ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করার পর বিফোরে যাবেন বিফোরে যাওয়ার পর এখন আপনাকে কি করতে হবে প্রথমে এটাকে পজিশন অ্যাপসলিউট করে দিতে হবে যেহেতু পজিশন অ্যাপসলিউট করলে এটা ওই যে এসটি এস টু যে ট্যাগটা এটাকে সাথে কাজ করবে কারণ এটাকে আমরা রিলেটিভ করেছি লেফট থেকে জিরো করে দেবেন যদিও এটা অটোমেটিক্যালি লেফট থেকে জিরো থাকে বিফোরটা এবং টপ থেকে জিরো করে দেবেন এটাও টপ থেকে জিরো থাকে অ্যান্ড যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিবেন এবং ব্যাকগ্রাউন্ড দিলে অবশ্যই ব্যাকগ্রাউন্ডের উইড এবং হাইট দিতে হয় উইড দিলাম ফিফটি পার্সেন্ট কারণ আমি চাচ্ছি এটা টপ থেকে ফিফটি পার্সেন্ট বর্ডার পাবে এবং হাইট দিলাম টু ফিক্সেল ঠিক আছে এখন এটা দেওয়ার পর কি হলো দেখুন এটা কিন্তু এখান থেকে বাম পাশ থেকে এতটুকু চলে আসছে কারণ স্টু ট্যাকটাকে আমরা ইনলাইন করি নেই ইনলাইন ব্লক করি নেই এটাকে আমরা ইনলাইন ব্লক করতে হবে ইনলাইন ব্লক করলে যতটুকু কন্টেন্ট সে ততটুকু জায়গা দখল করবে সরি ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক করতে হবে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক তো ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক করার পর এখন এই কোডগুলো আমরা স্টাইল ডট সিএসএস এ নিয়ে যাব তো আমি কোডগুলো প্রথমে স্টুটাকের যে কোডগুলো সেগুলো কপি করলাম কপি করে এখানে বসালাম অ্যান্ড তারপর হচ্ছে বিফোরে যে কোডগুলো সেগুলো কপি করে এখানে বসালাম ঠিক আছে বসানোর পর আমি যদি এটাকে রিফ্রেশ করি দেখবো এটা যে কোনো চেঞ্জ হয়নি 
এখন আমরা আফটার নিব দেখুন বিফোর আর আফটার সেম কাজই দুইটাই ফিফটি পারসেন্ট বর্ডার পাবে বাট আফটারের আফটারটা পাবে বটমে শুধু এটাই পার্থক্য হতে থাকবে ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করতে পারি এটাকে কপি করি কপি করে জাস্ট এখানে বিফোরের জায়গায় আফটারটা লিখে দিব এফ টি ইয়ার আফটার আফটার লিখে আমরা যদি রিপ্রেস করি ঠিক আছে তাহলে দেখেন পাই নেই কেন পাই নেই কারণ এখানে আফটারটাও কিন্তু লেফট থেকে জিরো দেওয়া আছে টপ থেকে জিরো আছে বিষয়টা পেয়েছে আমরা যদি এটাকে বর্ডারটাকে যদি আমরা কি করি কালো করি অর্থাৎ জিরো দিয়ে দিই কালো করি তাহলে দেখুন এখন যদি আমি রিপ্রেস করি দেখুন এখন কালো বর্ডারটা পেয়েছে তো এখানে বিফোরটাও আছে আফটারটাও আছে বিফোরটা আফটারের নিচে চলে গেছে ঠিক আছে তো আমরা তো আফটারটাই ব্যবহার করবো না আফটারটাকে আমরা কি করব আফটারটাকে আমরা করব যে লেফট জিরো করবো না আফটারটাকে আমরা চাচ্ছি যে রাইট থেকে চাচ্ছি ঠিক আছে ডান পাশ থেকে আমরা যদি বাম পাশ থেকে যাই তাহলে লেফট জিরো দিব এবং বটম জিরো দিব বটম জিরো বিও বটম জিরো বটম দিয়ে জিরো দিলে এটা দেখুন নিচে চলে আসছে কিন্তু আমি চাচ্ছি যে এটাকে ডান পাশ থেকে তাহলে এখানে লেফটের জায়গায় আমি দিব রাইট জিরো রাইট জিরো ঠিক আছে এখন আর সমস্যা যে জায়গায় সেটা হচ্ছে আচ্ছা এখন আমরা কোডগুলো কপি করি আপটারের যে কোডগুলো কপি করে এখানে পেস্ট করলাম এখন এখানে যে বিষয়টা বুঝার আপনি এইভাবে দিলে কিন্তু কাজ করবে হ্যাঁ কোডগুলো ঠিক আছে কিন্তু এখানে আপনি আরও শর্ট কোডে করতে পারেন অর্থাৎ আপনার দেখুন আপনার কোডিং কিন্তু সবাই করে বাট আপনার ধারাবাহিক অনুসারে অর্থাৎ কত কত সহজে স্মার্ট স্মার্ট কাজ করা যায় সেটা হচ্ছে মুখ্য বিষয় এবার আপনি দেখুন এখানে বিফোরটা সেম বিফোরের কন্টেন্ট পজিশন হ্যাঁ মানে সবগুলো প্রায় সেম তা আমরা কি করব বিফোরটাকে অর্থাৎ আফটারটাকে এখানে ক আফটারটাকে বিফোরের সাথে কমা দিয়ে বিফোরের সাথে কমা দিয়ে আফটারটা এখানে দিব এখন দিলে আমাদের যে যে বিষয়গুলো সেম সেগুলো আমরা কেটে দিই যেমন কন্টেন্ট এখানেও আছে এখানেও আছে কন্টেন্ট বাদ পজিশন এখানেও আছে অ্যাপসলিউট এখানেও অ্যাপসলিউট পজিশনও বাদ দুইটাই সেম কারণ এখন এ আফটারের পজিশন এখান থেকে পাবে ঠিক আছে শুধু এখানে পার্থক্য কি দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি এখানে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়েছি উইথ হাইট এখানে আছে সো আমরা এখান থেকে কেটে দিব এখন যদি আমরা এটাকে কন্ট্রোল এইচ দিয়ে সেভ করে রিপ্রেস করি তাহলে দেখুন আবার বিপোর্টা আগের জায়গায় সরি আপনারটা আগের জায়গায় চলে আসছে কেন চলে আসছে কারণ এটাকে আমরা রাইট জিরো বটম জিরো দিয়েছি বাট উপরে দেখুন উপরে কিন্তু লেফট জিরো টপ জিরো দেওয়া আছে এই কারণে উপরেরটা পেল তা আমরা এটাকে যদি এখন আগের জায়গার আগের মতো বটমে রাইট ফাঁসে নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমাদেরকে বলতে হবে যে লেফট যেহেতু আগে জিরো দিয়েছি তাহলে আমাদেরকে বলতে হবে লেফট অটো লেফট অটো এবং টপ আগে ছিল জিরো এখন হবে টপ অটো টপ অটো কন্ট্রোল এইচ দিয়ে সেভ করলাম সেভ করার পর ব্রাউজারে এসে যদি রিপ্রেস দিই তাহলে দেখুন আগের চা চলে আসছে ঠিক আছে এখন আপনি যদি এটাকে উপর নিচে গ্যাপ করতে চান এই বর্ডারটাকে তাহলে এখানে জাস্ট স্টু যে ট্যাগটা সেটাকে আপনি বলে দিবেন ফ্যাডিং টপ টপ ফাইভ পিক্সেল অ্যান্ড ফ্যাডিং বটম ফাইভ পিক্সেল বটম ফাইভ পিক্সেল বাস কাজ শেষ এভাবে কন্ট্রোল এজ দিয়ে সেভ করলাম সেভ করার পর রিপিট দিলাম বাস তো ভালো থাকবেন সবাই দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ নেক্সট পর্বে দেখা হবে